Hey, ¿qué haces aquí? Eh, ¿Quieres tomar algo? Eh, no, no, quería hablar contigo. Vale. Estás un poco seria. ¿Curro? Bueno, más o menos. Quería comentarte algo de Abdel Harini. ¿Otra vez? Pero si el otro día te dije todo lo que sabía. ¿No te fías de mí o qué? Vea, si, si mis jefes descubren que estás metida en algo turbio, yo no te voy a poder ayudar. Lidia, eh, no van a descubrir nada porque todo lo que sabía ya te lo dije el otro día, entonces mm, no sé. Vale, ¿Y, ¿y Eva? ¿Eva crees que pudo tener algún tipo de relación o algún trato con Abdel Harid? Mm, no que yo sepa, ¿cómo ibas a ver Eva que este tío existía? Vea, todo el mundo sabía que tu padre traficaba con armas. Y yo estoy segura que Eva heredó el negocio. O sea, que la aparición y la muerte de Harid tiene relación con todo esto, seguro. Vale, dos cosas. Lo que has dicho de mi padre no es verdad. Y lo segundo, cuando este hombre llegó aquí, Eva ya estaba muerta. Bueno, pero no era la primera vez que estaba aquí en Madrid. Ya había venido un par de veces cuando Eva estaba viva. Mm, es que no lo sé. O sea, yo el otro día te dije que era la primera vez que veía a ese hombre. Pero si me quieres interrogar todos los días, hazlo. Yo te voy a decir lo mismo, Lidia, te lo aseguro. No, tranquila, eso ya no va a poder ser porque no estoy en el caso ya. ¿Y eso por qué? Ah, porque soy tu hermana. Bueno, porque creen que estoy demasiado involucrada y que no soy objetiva. Mm. ¿Y te molesta? Pues claro que me molesta que me saquen de un caso y que cuestionen mi profesionalidad, sí. Ya. Yeah. Pues no sé, igual no te compensaba tanto encontrarme, es que no sé qué decirte. Eso no lo digas ni en broma. ¿Me has oído? Ni en broma. Porque aunque me saques de quicio, encontrarte es lo mejor que me ha pasado nunca. Y eso no lo voy a cambiar por nada. Lo siento. Igual estamos un poco tensas las dos. Mm. Sí, yo creo que sí. Eh, les tengo que atender. Vale, hablamos. No